Hola a todos, este jueves Jesús os trae su primer trabajo de investigación. En este primer trabajo hablaremos de la guerra de Irak y os contaremos todos los secretos acerca de esta terrible guerra. Si quieres saber toda la historia, te invito a que te quedes con nosotros. Comenzamos. El día de hoy comenzamos el primer trabajo de investigación de Jesús. Como ya habéis visto en el título, hablaremos sobre la guerra de Irak y todo lo ocurrido. Nuestro guionista ha estado recolectando más de 50 documentos, la mayoría documentos en español, inglés, otros en ruso y otros en árabe. A lo largo de varios capítulos recorreremos toda su historia. Intentaremos ver ambas versiones de la historia y el por qué se decidió atacar con el pretexto de unas armas nucleares que nunca aparecieron. Las cifras de medios americanos y las cifras de los medios antiamericanos. Si os gusta, os voy a pedir una meta de 30 likes para que aparezca el siguiente vídeo de esta saga pronto. Demos inicio a esta historia. Antes de meternos de lleno en el tema, vamos a contaros la historia de la guerra de Irak un poco por encima. Día 20 de marzo de 2003. El día de hoy, los noticiarios de todo el mundo comienzan dando pie a los repentinos ataques en Bagdad, la capital de Irak. Una muy controvertida decisión que hasta el propio consejero de seguridad no aceptó. Los hombres del tío Sam y sus amigos comenzaron a lanzar misiles cuyo fin era derrocar a Saddam Hussein. Al parecer, se daba la casualidad de que, aparte de ser un gobierno que le resultaba una piedra en el zapato a los estadounidenses, parecía ser que el gobierno de San Hussein financiaba a los terroristas de Al-Qaeda, responsables de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Esta guerra fue apoyada, por ejemplo, por los ingleses de Tony Blair y los españoles encabezados por el presidente José María Aznar. Días antes se reunieron en las Islas Azores para enviar un ultimátum a Saddam Hussein, el cual, como os podréis imaginar, no aceptó. Para abril de 2003, la resistencia iraquí estaba ya doblegada, pero no se iban a rendir tan fácilmente. En abril se dejó un país en ruinas, desolado y en manos de un gobierno provisional en manos de los estadounidenses y de los británicos. Tampoco hay mucha historia detrás de esta guerra, pues son pocos los meses que dura, incluso si llega a ser de más de un mes. No obstante, es más la controversia. Obviamente, Washington intentó insertar la democracia en Irak, cosa que solo sirvió para causar un mayor caos. La guerra acabó en 2003, pero la ocupación duró hasta 2011. Pero hay algo que esperáis, pero no hemos mencionado, y es que no os hemos comentado el pretexto de las armas de destrucción masiva o armas nucleares, como prefiráis llamarlas. Seis meses antes de la intervención, Tony Blair advirtió públicamente a su país acerca de la amenaza de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. El programa no se ha clausurado, aseguró Blair. En estos momentos todavía está funcionando. Todo esto según datos de la inteligencia británica, y bueno, ya sabemos todos cómo acabó la historia. Vista la historia que nos han contado y la que nos ha llegado, tendremos que creerla, supongo. Pero hay partes que los amigos de la libertad de expresión han decidido omitir por el bien de la democracia. O al menos eso es lo que se opina. Todos sabemos que la guerra de Irak tiene algo oculto. Desde ya sabemos que se nos avisó de armas nucleares que no existían. Es cierto que Irak podría tenerlas, sí. Es un país fuerte de Oriente Medio, o mejor dicho, lo era. Pero tanto para significar un peligro para el tío Sam, algo huele un poquito mal. Y sí, algo huele tremendamente mal si vemos las consecuencias de la guerra. Desestabilizar un país entero e incluso me atrevería a decir que se estabilizó Oriente Medio entero. Buscando información me di cuenta de que esto era una realidad. La desestabilización de Oriente Medio era real y su decadencia empezó hace ya años con la Primera Guerra del Golfo. No obstante, la decadencia para ese momento tenía una tendencia que no era la que se vería tras la Segunda y la Guerra de Irak. Pero, que digamos aquí que se desestabilizó todo Oriente Medio, no es una mera suposición. Para este momento, el tío Sam y sus amigos se podría decir que tenían un gran control de Oriente Medio geopolíticamente hablando. Fue en 1980 cuando pasó por la cabeza del burócrata Henry Kissinger 
el destruir Irak e Irán, vista la deriva de Saddam Hussein realizando la invasión de Irán. Pero, por supuesto, hay algunos que la vara de medir la tienen tan larga que tiene doble rasero. Los Estados Unidos, Francia o Arabia Saudí apoyaron con material en secreto al gobierno de Irak, pues no les gustaba demasiado que mandase en Irán una rama alejada del chiísmo. Todo esto cesó con las conversaciones propiciadas por la ONU en Ginebra el día 20 de julio de 1988. Con esto, ocho años habían pasado, y esta guerra de desgaste dejaba unos 20.000 muertos y unas pérdidas económicas abismales. Irán fue la que más sufrió con toda esta historia, y el mundo entero sufrió una crisis por el encarecimiento del petróleo, el momento perfecto para que los Estados Unidos hagan nuevos amigos en Oriente Medio. Vamos a retrasarnos dos años en esta historia. En 1986, los Estados Unidos aprovecharon el desconcierto con Irán e Irak para abalanzarse sobre Libia. Y todo esto porque el presidente Reagan había manifestado desde los inicios de su mandato en 1980 que las políticas del régimen norafricano respecto a Palestina e Irán eran inaceptables. No hablaremos aquí de Libia, porque es un caso aparte, pero Reagan creía firmemente que Libia soltaba a todos los terroristas, y más tarde creyó que también eran cómplices Palestina e Irán. Y os preguntaréis, ¿por qué estamos hablando de esto si el tema es la guerra de Irak? Bueno, pues resulta que la administración de Rogal Reagan hipócritamente había armado a la Guardia Revolucionaria, lo que violaba su propio embargo armamentístico. De eso va el tema mientras que en secreto apoyaban a Saddam Hussein, también apoyaban a Irán. Durante toda esta miniserie veremos e intentaremos comprender toda la sombra que rodea esta guerra. Este es solamente el primer capítulo, una breve introducción para ir abriendo boca. Este trabajo de investigación, como podréis ver los que leáis el blog, solo contiene cuatro citas, y esto es de lo que se habla aquí, es el fruto de la comprensión de varios artículos. Todavía hay mucho que comentar, para continuar con esto necesitamos saber si os gusta, por lo que voy a pediros una meta de 30 likes para que la siguiente parte salga cuanto antes. 